Good evening. Hello, Jacob. ¿Qué puso peor? Sí, es que el problema es de que es una gripe algo rara porque la presión no la tiene en 160. Ando bien alta, entonces ahora que me la medí como a las 6 que viene del trabajo, es porque siento la molestia del calor va, que me llega hasta el cerebro, entonces siento la presión bien elevada. Yo me la fui a medir aquí a la farmacia y salí en 150 sobre 100, entonces ando bien alta. Y yo llevo cuatro días así, entonces voy a ir seguro en la noche para ver qué qué porque no gripe no tendría que hacer eso. O sea, sí, y durante el horario de trabajo no le dieron permiso. Ah, no, no, no quise ir en el horario. Si hubiera querido ir, hubiera ido, pero esperé porque igual iba a pensar en la noche, porque está más solo también. Sí, está bien raro. Sí, así son. La única que me puso así fue el COVID, pero no creo que sea COVID porque no tengo otro síntoma raro. Uh -huh. No crea, porque yo no le quería decir, va, pero ¿Sí? me suena un poco más a eso. Ah, bueno, puede ser, va. Sí, por no, eso voy a ir a ver todavía porque... hay, este, todavía está dando. Sí, no, a mí me dio también, pero sí me la, me la elevó, pero no así. Cuando me dio, en el 2021 me la elevó, pero no tanto, como el último ahora. Pero bueno, no puede ser que otra cepa sea, va y sea más agresiva. Uh -huh. Ok, let's start. I don't know who is present. Ok. Marvin, hello. Hello, good evening. Melissa. Are you present, Melissa? Are you present, Julissa? Okay, so. Let's begin with the one that are present. Only one thing, Marvin, uh, I don't know if it is difficult for you to turn on the camera. What do you say? Okay, <laughs> no, no more, right? But participate, Marvin, to the beginning, right? Uh, yesterday, we started about um, safety instructions. And the expression is not allowed. But actually, today, we are going to practice it's not allowed. And that is the topic for today. And we are going to study what yesterday we couldn't cover. So that is what we are going to begin. Okay, let's begin right now. Okay, as I told you, the topic is how to use is not allowed. That is the topic. And the, the objective is use is not allowed to talk about prohibition. Okay, it's something that we are saying that is prohibited. So that is when we are not, we are going to use is not allowed. That is the objective. And as I told you yesterday, we didn't cover the topics given safety instructions. And that is what we are going to practice in, in the first part of class. Okay. 
Here we have some as examples. And here you have some as practice. Okay, you have wear a helmet all the time, walk between the yellow lines, don't touch any machine, wear the earplugs all the time, wear industrial boots, don't get close to red areas. Okay, here you have, which ones do you use with, without, don't? Because here, as you see, here we have in the third one, you use this with don't. Don't touch any machine. And the first one, <clears throat> it doesn't have don't. You have wear a helmet all the time. Okay, tell me which of these you will use with don't. Okay, and tell me. Yes or no, right? Yes or no. The number one, locate an evacuation road. You use it with don't. Yes or no? Yes. Yes, you use it with don't. In, so you say don't locate an evacuation road. No, isn't mm. used with this. Yeah, no, okay. You don't use it with don't. Stay calm, yes or no? No. Okay, call the fire department. No. Use the elevator. It depends on the situation, teacher. But... Mostly is use you say don't use the elevator because when it is a quake, something is happening, it's not convenient to use the elevator. So you use don't. Don't use the elevator. Five, get back if you forgot personal object. Use, you use, don't, yes or no. 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 Okay. Yes, you uh, use don't. Yeah, I have a Because a if different, you forget, yes. what is more important, your life or the yeah. object? <laughs> yeah, you're right. Yeah, you say don't get back. No regrese, right? If you forgot personal object. Sorry, teacher. I was imagining another situation. For example, if I forgot my uh, an object uh, at work when I leave off the, from the office. No, uh, remember that here we are talking about emergencies. Safety. Okay. A, a situation in which is, there is danger. Oh, oh, Something yeah. bad is happening. In that case, we use don't. Uh huh. Yes. Use a uh, use any fire extinguisher. Do you use yes or do you use sorry? Do you use don't? Yes or no? No. 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 Okay. Follow instruction from the rescue team. No. Get close to the fire. <laughs> yes. No. Yeah, you use. Don't get don't. close. Don't get close. So you say, don't get close to the fire. And number nine, go to the meeting point. No. And lock the doors. Do you use yes. don't? Yes or no? Okay, yes. You use it because you say, don't lock the doors. It's not convenient that you lock the doors when something bad is happening. Okay, so we have this list of things that we can do and we cannot do. Okay, as you see, safety instructions are can be, according to this, 
I'm going to go here. Can be positive or can be negative. And if you notice, the structure is the same as the imperatives. Remember the imperatives? You don't use a subject. You just use the verb in the instruction or the complement in this case. The verb and the complement. And in the negative that you don't do it is using don't, the verb and the complement. Okay, do you see? Wear a helmet, wear industrial boots, and something that is not convenient to do with is don't get close to the fire. Don't get close to the fire. Let me see. Yeah, it is, it is. Don't touch any machine. Okay, now come back to the list. And I'm gonna repeat, yesterday we repeated, but today we are gonna practice this again. Okay, wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Don't touch any machine. Wear the earplugs all the time. Wear industrial boots. Okay, here there is a mistake, guys. Eh, hay un error aquí, pero no es mío, sino que es del manual. Aquí no debe llevar esta S. Industrial boots. Porque todo lo que son características funcionan como adjetivos. Como las botas son industriales, es una característica, ¿verdad? Entonces, las características se vuelven adjetivos y van antes del sustantivo y no se pluralizan. Esa es una regla. Y aquí le han puesto la S. Ok. Yo creo que es error de dedo de quien hizo esto. Okay. Wear industrial boots. Don't get close to red areas. Locate an evacuation route. Stay calm. Call the fire department. Use the elevator. Get back if you forgot personal object. Use any fire extinguisher. Follow instructions from the rescue team. Get close to the fire. Go to the meeting point. Lock the doors. Okay, first is going to begin reading this, all of these uh, instructions. Uh, Wilfredo, begin, please. Um, locate an evacuation road. You begin here. Uh, okay. Uh, wear a helmet all the time. Walk between the yellow line. Don't touch any machine. Wear the earplugs all the time. Wear industrial boots. Don't get close to red areas. Uh, locate an evacuation route. Stay calm. Call the fire department. Use the elevator. Use the elevator. Get back if you forgot personal object. Use any fire extinguisher. Follow instructions from the rescue team. Get close to the fire. Go to the meeting point. Lock the doors. Okay, now Edwin. Sorry, but let's try. <clears throat> Entonces, teacher, todavía no puedo hablar bien. Ok, Edwin. Eh, Marvin. Marvin. Hello. Can you read all these instructions, please? Ok. We are homing all the time. While between the yellow lines. Don't touch any machine. With the airplugs all the time. With industrial butts. Don't get close to rich areas. Locate an evacuation route. Stay calm. Call the fire department. Use the elevator. Get back if you forgot personal object. Use any fire extinguisher. Follow instruction 
from the rescue team. Get close to the fire. Go to the meeting point. Lock the doors. Okay, only some some little mistakes. Okay, um, let me see. This is this boots, boots, road, road. Um, let me see. Instructions, instructions, follow, follow, instructions, and lock. Lock, lock the doors, lock the doors. Okay, but for the rest, excellent, Marvin. Okay, now we are going to practice more. Here we have some, eh, like uh, pictures. Tell me which is according to the picture. This number one. Wear a helmet. Okay, number two. Follow the yellow line. Follow? Follow the yellow line. Walk between the yellow lines. Oh. <laughs> <laughs> Walk <laughs> Sorry. between the yellow Because you have to memorize this, right? Try to memorize. Mm. Okay. Uh. Vaya, le voy a dar cinco minutitos para que se los memoricen, okay? Practice, practice. I said that the time is enough. Let's go again. Okay. The number one is? Wear a helmet all the time. Number two? Walk between the yellow line. Number three? Mm. Don't get... Uh, don't get close the two red areas. Yeah, the, uh, this is for everybody, guys, not only Wilfredo. Can you participate, please, everybody here? Okay, number four. Call the fire department. Yeah, number five. Don't get close to the fire. Number six. Yes, and a stinter fire. Get and let's see. Use, if... use. Uh huh. Look. Use any. Use any. Uh huh. Use any. Fire extinctor. Yeah. Use any fire extinctor. 
number seven. Yes, the elevator. Use the elevator. Use the elevator. Is that correct? Lock the doors. This is an elevator. But he, but you say don't or use. Mm -hmm. Remember that some of them we have to use with don't. This is use the elevator or don't use the elevator. What do you say? Imagine you are in this situation. Use don't, the don't use don't use the elevator remember the movies in the movies when there is a fire or there is a quake something eh, the people who are in the elevators they are the ones that are, are stuck in the elevator okay they cannot get out of the elevator so it's don't use the elevator and the number eight. Follow instructions from the rescue team. Yeah. Okay. Now we are gonna go again to the to the remember that this is a list, and but here, for example, you deliver you have to use with don't. And lock the doors with don't. Don't lock the doors. Because as I was explaining you, some of the instructions you use with positive, wear a helmet, wear in your boot, and some of them use as a negative because it's something you don't have to do. Don't play, uh, get close to the fire or don't touch any machine. According to this, right, let's go again to the list. Okay, I'm going to say some situations. And you tell me the correct safety instructions for according to the situation. Okay, ready. Okay, I work in a construction. Wear a helmet all the time. Yes. There is a lot of noise. Wear the earplugs all the time. Yeah. There is a fire. Use any fire extinguisher? Yeah, there is one. This Call is the one. fire department. Call the fire department. Uh huh. There is another. There are more you can say in this. Don't get close to the fire. And maybe another? Follow instructions from, from the rescue team. Yeah. But mostly what. At the beginning, you had to locate them a question, Ruth. Yeah. And how about the number two? What do you say? That is very important, the number two. Stay calm. This is the, the first. <laughs> if you stay calm, you are going to do the next instructions okay another situation is there is a quake there is a quake the first one maybe can be a stay calm yeah that's good um go to the meeting point Use or don't use the elevator. 
don't use the the elevator get back go. or don't, don't get back if you forgot personal objects don't get back uh -huh. number seven yes or no In this case, this instruction apply for every situation. Yeah, that's right. But mostly when there is a fire and when it's a quake. And remember that the earthquake uh, that we, we had in Turkey, right? In Turkey. And El Salvador sent a rescue team to that country. Okay, El Salvador sent a rescue team and they are there. So this is important. Okay, now look at again the instructions. But if you want to take a, a picture or see the presentation that I sent you in the WhatsApp. Do it right now, please take a picture in this moment. Okay, now everybody, for me, it's very difficult to work with this group because many of you are oyentes and the participation is not possible in this way. Okay, so I want to see who is, who is present, okay? Because I need that you do this activity. Uh, let me see, Carlos, present, right? Uh, Wilfredo, present. present. Edwin is present, but we cannot speak. And um, Marvin? Yes, I'm here. Julissa? No yet. Melissa? No. Are you going to participate, Melissa? Yes, uh, Veronica. Alexandra. No, okay. So we have only five people. <laughs> okay. Um, I need that you think about, remember the situation that I, that I said, I work in a construction, there is a lot of noise, there is a fire, there is a, a quake. Okay, so you think about a situation, a original, okay? No me vayan a decir de las que yo dije, digan otra, okay? <laughs> and your classmates, for example, Wilfredo say something, a situation. Uh, Carlos is going to say a safety instruction. Marvin is going to say a safety instruction and Melissa is going to say a safety instruction according to Wilfredo's situation. Yes? Clear, guys? Okay, so everybody think about a situation. Think about a situation and then I'm going to ask it. Okay. Remember the situations are these. Okay, if you have problems remembering the situations. It, these are the situations. I work in a construction, there is a lot of noise, there is a fire, there is a quake.
Ok. También sobre. Let's begin. Ok, Wilfredo, you begin. Say your situation. Okay. Uh, I work in a in a warehouse and there is a earthquake and I need to follow the industrial security instructions. We have oh, a protocol in, in, in the in the in the company and it is uh, very similar uh, like the instructions you have uh, showed us. Don't worry, but you added something original. That is important. Okay, so begin, Carlos. Give him an instruction. Do you do you listen to his situation? Sorry, teacher. No, no, he comprendido el, el ejercicio. Okay, Wilfredo said a situation about his work. Okay, so you are going to give him. Usted le va a dar a él una, una instrucción de seguridad de acuerdo a la situación que él está pasando. Yo di una lista de situaciones que, por ejemplo, que había un fuego, que había un temblor, que había una construcción en progreso, un lugar que es muy ruidoso. Entonces, eh, ustedes le están dando instrucciones de cómo cuidarse que, o qué no hacer o qué hacer. Ese es el ejercicio. Okay. Yes. Ok, piénselo y después le pregunto, Carlos. Ok, Marvin, give him an instruction. Ok, can you repeat the situation? I can hear very well. Okay, can, Wilfredo. Okay, Wilfredo, only send it in the chat. <laughs> hey, come on, Wilfredo. Sorry, sorry, sorry. It. No, 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 no. For everyone, I have sent it uh, on the chat, but I will repeat again the exercise. Okay. Uh, I work in a warehouse, and suddenly there is an earthquake, and I need to follow the industrial security instruction. What uh, should I do first? Okay, in este caso, first you have to stay calm. Then? Okay, then you can call, uh, in this case, uh, the fire department because there are 10 situations like this or other rescue department. This is one of the most things you have to do in whatever emergency. Okay. Are you satisfied, Wilfredo? Yes, that is okay. Uh, I will give you some of the indications that we received from the security engineer. Um, the first one is, uh, as Marvin said, is uh, stay calm. Um, Second, uh, put your hands uh, uh, on your head. Mm -hmm. uh, get uh, or get under a, a table. And after that, you, we, we must uh, walk um, between the yellow lines in order and not running. And Finally, we we must get to the meeting point. 
that is uh, far far away from the uh, in, uh, the, the facilities is outside outside in a the facilities more secure area yes Okay, Melissa, do you have a, a instruction for with Fredo? Mm. Only one, only one. Style, style phone. Okay, that, that's good. Locate an execution row. Mm. Uh -huh. Stand against a wall. That we didn't mention before. Stand against a wall. Mm -hmm. That's nice, Melissa. Okay, so uh, Marvin, what is your situation? Okay, I'm working in a production line and there are a lot of machines and I need um instruction to to work there. Clear the situation. If you, can you repeat it? Okay, I working in, in a production line. There are industrial machinery, so I have, so I need, um, instruction to be safe there. Okay, who begins to give him instructions? Teacher, teacher, please. No entiendo qué es lo que están haciendo. Estaba con el termo. Okay, <laughs> apenas lo veo, solo el pelo le veo. Ok, eh, voy a repetir otra vez así en español, ¿va? Okay. Eh, estamos, eh, como ayer quedó pendiente lo de eh, instrucciones de seguridad, aquello de, de eh, uso. le voy a compartir aquí brevemente, que yo dije que tomaran captura, pero como si usted todavía no estaba, quizás no la tomó. Este Y también lo, lo está en el... En el manual, ¿verdad? Y también yo lo mandé en el PowerPoint de, de la presentación. Entonces, estamos viendo todos estos. Estos son instrucciones que ustedes dan cuando eh, hay algún accidente, algún problema, o para guardar la seguridad dentro de un trabajo. No necesariamente tiene que ser eh, que pase algo malo, sino que para guardar la seguridad. Entonces, yo les mencioné a ustedes unas situaciones. Estas fueron las situaciones, pos, possible situations. ¿Y qué me recomendaban? ¿Cuál era alguna instrucción de seguridad? Entonces, eso es lo que están haciendo sus compañeros. Diciendo situaciones, como ellos están en sus eh, compañías, y los demás le están dando instrucciones de seguridad. ¿Ya? De las que tenemos en la lista o oh, originales. Porque Wilfredo, por ejemplo, ha dado una, ha dado originales. Melissa dio una original también. Así que pueden usar una de las que están o oh, original. ¿Ya, Valmore? Ok, dicha. Okay. Gracias. Thank you. Bye. Ok. Eh, Marvin said a situation. Do you understand the situation, Valmore? Is clear Marvin's situation? Or do you need uh, do you need him to repeat? Do you need Marvin repeat the situation? Yes or no, Valmore? The microphone, Valmore. A uh, uh, security measure the use of fire extinguishers in house of fire. Okay, so he has to have ready 
Okay, no use because in that moment he doesn't have an emergency. Only he works with industrial materials. He works with industrial materials, so he has to have a fire extinguisher ready for any emergency, as you said. Okay, it was correct, but more only the verb use, no, okay, only have is correct. But I appreciate your participation. And another? Carlos, maybe, are you ready? And yes, we'll maybe I will give you just one in order yeah. to the other participant. Yeah. Um, uh, maybe he could use, he could wear, wear a helmet he, depending on the area he is working. Very good. And you, Carlos? Um, Marvin, we're industrial bots. Mm -hmm. And and we wear a helmet all the time. Okay, excellent instructions. Is somebody else uh, want to participate? Okay, nobody else. Melissa? Think, uh, something like every time you have to use your safety glasses. Okay, that Gloves. is a... You have to use your safety glasses. And the gloves too, for uh -huh. your, for your hands. To, to protect your hands. Okay, good, you see, you can do it. Uh, Melissa, your situation to go to the next practice. Okay, so I couldn't listen, listen minute. I want to go to the next exercise, guys. Okay, that is how we cover this content. Okay, now let's go to the, to the real content for today. Okay, and the vocabulary that we are going to use in the conversation and in practice is this. Okay, we say it's not allowed, it's the topic, right? Procedures, employee, I see, was caught smoking, know the values, take tools, beverages. Okay, it's not allowed, is a phrase that you use to say that it's not permitted. It's not possible you do it. It's prohibited. You cannot do it. It's not allowed. You are not permitted to do it. It's not a good idea. Okay. Procedures. What is procedures? It are the steps to follow to do something. For example, when you have a surgery, cuando ustedes tienen una cirugía, right? You have some procedures. When you make a product, when you make a product, you have some procedures, steps to follow. Employee, what are you employee? Okay, you are employees in your companies. You work for the company. You are employees. I see is a phrase when you say you use to say that you notice that you the situation is clear. Ya veo, okay, ya veo. I see, but 
to say that the situation is clear for you. Was coach smoking? No sé a quién le habrá pasado esto en la compañía. ¿Verdad? Ya casi iba a encender el lugar. Okay, so what it is? Was coat smoking? What is that? Lo agarraron fumando. Alguien puede decir, ¿cómo se diría lo agarraron durmiendo? Was coat, Was coat sleeping. Ajá. Y lo agarraron comiendo. Was caught okay. eating. Uh -huh. Lo agarraron. They ¿Qué más mal podían estar haciendo? <laughs> Uy, hay cosas feas que también hacen en las compañías. Le voy a decir, pero eso I have a partner. Cell phone. Peleando. Using the cell phone too. What? Using, using the, the cell phone. Yeah, yeah. So you say? Was caught. Was caught what? Was Gao using the cell phone? Yeah. Peleando? Was called fighting. Fighting. ¿Qué, qué cosas más malas podrían agarrar haciendo ustedes en el trabajo? Inmoral actos. Acts. <laughs> <laughs> I didn't want to say that. <laughs> Pero créanme que eso pasa más seguido de lo que creen. Then okay. use the safety equipment too. Ah, yeah. Exactly. Was caught. Was caught using using safety equipment. Was caught hitting, hitting the machines. Cuando ustedes se enojan con la máquina, dicen a pegarle, va, hasta le dan patadas. <laughs> okay, so was caught hitting or beating the machines. Okay, so let's continue with the next. Know the values. Know the values. Okay, uh, values is valores, right? Know the values. Take tools. What is tools? Herramientas. Okay, tools can be herramientas physical or abstract. Okay, abstract or physical. Herramientas, right? Beverages. What is beverages? Can you explain, teacher, in, in English? A beverage, beverage is water, orange okay. juice, soda. They are drinking. Uh huh. Beverages is the same as say drink, drinks. Bebidas. Yes. Okay, I'm going to repeat again. It's not allowed. Procedures, employee, I see, was caught smoking, know the values, take tools and beverages. Balmore, read, please. Number one. It is not a jewel. Allowed. 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 Allow. It's not allowed. To pro, pro procedure procedures procedures and procedures procedures procedure free employee for I see by was couch smoking fix now the value is. Uh -huh. The values, values, the values, know no, the, the values, know the values. Uh, no number the values. seven, take tools, tools, take tools, take tools. 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 And the last one, beverages, 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 beverages. Okay, good. Okay, now see, this is how we are going to use, it's not allowed. Use is not allowed to talk about prohibitions that we have in a particular place. 
examples, it is not allowed to smoke inside the facilities. It's not allowed to take tools home. It is not allowed to drink alcoholic beverages. It's not allowed to use cell phones. It's not allowed to sleep in working hours. It's not allowed to run in any area of the company. Okay, are these uh, prohibitions clear? Yes, what is, it's not allowed to smoke inside the facilities. No okay, está permitido you... fumar dentro de las instalaciones. Yes. When you say it's not allowed, is no está permitido. What is not allowed? To smoke inside the facilities. In the number two, what is not allowed? To take tools home. Okay, que se lleve las herramientas. Eso es bien común, ¿verdad? Que de repente desaparecen las herramientas y alguien se las ha llevado. Okay. <laughs> It's not allowed to drink alcoholic beverages. Okay, esto sí no es muy común, pero alguien llega siempre que lo ha hecho antes. Okay, it's not allowed to use cell phones. Ah, this is very common. It's not allowed to sleep in working hours. Imagínense, ustedes lo encuentran en mera 10 de la mañana ya tirado debajo de una mesa, dormido o encima de la mesa. Ok, it's not allowed. En la hora del almuerzo, sí, ¿verdad? Varias gente se duerme. Ok, it's not allowed to run in area, area to run in any area of the company. Ok. El lugar de trabajo no es una cancha para que se ande corriendo, ¿verdad? Y por eso es una lado. A quienes hasta quizás quisieran llevar una pelota, pero no. Ok, how you do that? Ok, what is the structure? Ok, you say, it's not allowed plus instruction. What are the instructions? To use a cell phone. Sorry, this is phones with H. It's a mistake in my spelling mistake. Uh, the structure is to wear high heels. Okay, it's not allowed to use a, to use cell phones. It's not allowed to wear high heels. Okay, so an example of it, you're using it's not allowed. Give me examples, guys. Okay, it's I, not allowed. Yes, it's not yes. allowed to joke with your coworkers. Really? Sí, porque bueno, en algunas más que todas las áreas de producción es prohibido porque por una broma puede lastimarse a alguien. Ah. Qué malo, ¿verdad? Porque yo mi trabajo sí lo hago. Pero estaba diciendo, "Really? <laughs> really?" Mi escuela sí bromeamos bastante. Ok. <laughs> We joke a lot. Ok, another. Vaya, de los que ya dijimos antes, le voy a decir un verbo y ustedes más o menos traten de decirme algo relacionado a eso. Vaya, sleep. What do you say about sleep? It's not allowed to sleep in during working hours. Exactly. It's not allowed to sleep in working hours. 
Ok, si se fijan aquí, después de la instrucción, de decir la frase, it's not allowed, inmediatamente hay un tú y un verbo en infinitivo. O sea, un verbo que se usa sin ningún cambio. Y luego el complemento. Ok, y si yo digo sleep, entonces usted va a decir, it's not allowed to sleep. Y ahí el complemento, ¿verdad? In working hours. Ok, yes, it's clear. Now, smoke. It's not allowed to smoke in the workplace. Exactly. Talk. Talk, talk. No, drink. It's not allowed to drink any beverage. No, your no. works it. Okay. Vaya, ese ejercicio que le estoy haciendo es, es bueno para que ustedes empiecen ya a pensar en inglés. Okay, empiecen ya a formar su inglés. Por eso es eh, eh, bueno, así que traten de hagan un esfuerzo por, por ver cómo lo hacen, ¿ok? Um, another. Ok, drink, sleep, use. Ah, ok, another use. Here is use, but another thing. Is not allowed to use. The pallet jacks uh, as as a car. I don't know if you get the idea. <laughs> okay. To so, play a los carritos chocones, this. Right. <laughs> to use the I don't know how to say that the crashing cars, little crashing cars. Yes, yeah, something like that. That's the idea. <laughs> okay, guys, uh, we finished with this practice, so we are going to go to the manual. In the manual, you have this again, but first I wanted that you use, you can use it, you can practice, and that's why I make this exercise. Now let's go to the manual. Okay, in the manual, In the manual, you have this conversation. Look, okay, she's Sandra, <laughs> like me, right? This is me. And this is Mr. Sia. Okay, he is, what do you think is his occupation? There is a personal office. Uh -huh. He's an employee and he he's doing something with uh, computers, right? Because he is in front of a computer. Now, what happened? Something bad happened. Let's discover what happened with the conversation. Okay, listen. Good morning, Mr. Sia. I want to know about the procedures with the new employee. No, well. He didn't do the thing, another employee did it, okay. I want to know about the procedures with the new employee. Let's see, okay. Well, he can now continue with us. Hmm, very bad. I see. It is because of what happened. Yes. He was caught smoking inside the company and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company. So there is no excuse. And also it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work 
hours. Okay, what is the problem? What happened to the new employee? Lo van a despedir porque lo encontraron fumando dentro yeah. del área de trabajo. Yeah, he was smoking. And it, he was caught smoking and it is not allowed. Okay, here in the you have some questions. Question number one, what are some rules in Sandra's company? What is the problem with the new employee? And are these rules similar to our company? And how? Okay. Answer the questions, please. Okay, I'm going to pass the attendance, guys. You have the manual, right? Wait a minute, I'm going to pass the attendance. Stay present, please. Uh, Alexandra Michelle? Alma Rocío. Present. Ana Silvia. Palmore. Carlos. Present. 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 Present teacher. Emerson. Eric. Present teacher. Is Eric present? Yes. Ah, there, there he is. Okay. Eh, Jacobo, he's gone, right? Pobrecito, se sentía mal. George? No, right. Yulisa? Present. María Elena? No, right. María Jesús? No. Mario? Marvin? Present. Yes. Melissa? Present. Monica? Is Monica present? Oscar? Present. Veronica Lisette? Veronica Lisette Sanchez. Okay, the number one is Veronica Lisette Serna, right? 
And the other is Veronica Lisa Sanchez. Well, she was present at the beginning. Wilfredo? Present. Present. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, anybody can answer. Number one, what are some rules in Sandra's company? Um, one of them is not smoking inside the company. Okay, you say it's not allowed. Oh, okay, okay, okay. It's okay, not okay, allowed okay. Again. to smoke. It's not allowed to smoke inside the company. Yes. Another? It's not allowed to sleep in work hours. Very good, Julissa. And next? It is not allowed to use cell phone. Excellent, Melissa. Okay, question number two. What is the problem with the new employee? Was caught smoking? Exactly, that is the problem, Melissa. He was caught smoking. And number three, are these rules similar to your companies? How? Only say yes or no. Are these rules similar to your company? Yes or no? Yeah, they are. Yes. 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 Okay, guys, now we are going to practice this conversation because we have some time, okay, in this moment it is 9.12. We are going to practice 15 minutes. 15 minutes. So, uh, we are going to make couples to practice this conversation. Lo vamos a hacer, ¿se acuerdan la... 
La vez pasada, como hicimos una práctica que los cambié tres veces, cuatro veces los cambié. Hoy los voy a cambiar tres veces. ¿Ok? En la primera sección, una pareja. Luego vamos con la otra pareja y luego con la tercera pareja. ¿Ok? Así que ojalá me queden, este, que participen. No que me queden, ¿verdad? Porque algunas veces ese, quedamos mal ahí que el compañero se va. Les ha pasado bastante a ustedes, va Que el compañero se ha ido y los han dejado solos, va Cuando es así, que los han dejado solos, hagan una cosa. Se salen y ya afuera yo los veo y, me, y yo los ubico. ¿Ok? Porque a veces como yo no logro entrar en, todos los, en todas las parejas, no me doy cuenta quién ha quedado solo en ese caso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Yes. Let me see. María Elena y George, can you please join the Eh, Wilfredo, nobody is with you. Um, uh, some of them have not get to home yet, teacher. Um, They are a listener. So I want to move you. Oh, no problem. Yes, I want to move you.
Balmore. Hello. Balmore. Ah, no, Emerson, sorry. <laughs> Emerson. Emerson, hello. Okay, Emerson. Jorge. María Elena. It is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Nobody here? Yes, I am. But you don't want to practice it. <coughs> no teacher, no well. Okay. <coughs> Good morning, Mr. C. I want to know about the producers will procedures. Procedures. <laughs> Otra vez. <laughs> Emerson.
no sé, no sé quién más está. Este, comienzo yo. Ajá. Comienzo yo. Vaya. Good morning. Alexandra, are you ready to participate? el pantallazo ahorita, ahorita, ahorita 
Ahí está. Entonces, si gusta... Bueno, como Melissa va llegando, si gusta, lo practica con ella y después voy. Ok. Me gusta esta empieza, Melissa. Vaya. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new em And what okay, I see. Is it because of uh, what happened? Yes, I was caught smoking inside the company and is not allowed. I understand. He knew the the values of our company, so there is no excuse, and also it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also allowed to use this. Did you finish the practice, Oscar and Eric? Yes, teacher. Um... Sí, teacher. Okay. Ya estamos. Okay, guys. Hola. Hello, Rocío. <laughs> I, I listened that you participated. Okay, only one observation, guys. Fíjense de que no les quería decir esto, pero se lo voy a decir. Sí, a veces ustedes no encienden la cámara, a nosotros, me, a nosotros nos llama la atención. Entonces yo les agradecería que por favor lo más posible enciendan su cámara. Porque no, en Zafor nos lo exige. A ustedes y a nosotros. Bueno, vea que cuando ustedes le dieron un entrenamiento al principio, cuando estaba en el nivel 1, creo yo, no sé si siempre le dan un re, un, algo de entrenamiento antes. Esa es una de las cosas que siempre le dicen que tengan más, eh, encendida su cámara y Se lo voy a agradecer bastante si lo hacen. Ok. 
teacher en mi caso lo que sucede es que la cámara de mi teléfono es bastante mala y normalmente cuando vengo a casa lo traigo ya como muy muerto. Entonces lo pongo a cargar y me conecto de la compu y en la, pues mi compu no tiene, no tiene cámara y me es más factible. Por eso es que no enciendo no la enciende. cámara. Ajá. Uh -huh. Sí, a veces así no, le, no me gusta estar este, diciendo, insistiendo porque... Hay quienes se pueden molestar, va, pero sí, esa es la verdad de que en Sapor nos exige a nosotros que ustedes tengan encendida su cámara. Y si se han fijado en un WhatsApp, que siempre les ponen esa observación, ¿verdad? Eh, quien les escribe siempre es la, es la encargada del grupo en, en, en inglés corporativo, es la eh, administradora del grupo. Yo no soy administradora del grupo de WhatsApp, yo solo participo. Eh, quien es la administradora es una de, de inglés corporativo, no soy yo. Este, yo soy una participante más de ese grupo. Bueno, dicho eso, sigamos con la siguiente. Vamos a ir a otra práctica. Se lo explico en español porque este es como un procedimiento, procedure, es a procedure. Ok, eh, ¿Cómo es que van a hacer esta actividad? Eh, yo les mandé por WhatsApp un PowerPoint presentation, pero solo tiene un slide. Solo tiene un slide, si se han fijado. Entonces, a, ahorita yo voy a, a hacer grupos donde todos me van a quedar. Este, necesito que en ese grupo quede alguien que tenga computadora y que pueda presentar, por supuesto. Y yo creo que ustedes son, yo ya vi yo y ustedes son bastante puxos hasta quizás más que yo algunas veces en, en, en el uso de, de la tecnología. Entonces he visto que pueden usar bastante PowerPoint. Entonces no sé yo si van a usar cuántas slides van a ocupar, pero si necesitan más de uno, solo duplíquenlas. Pero tiene que ser esa la que yo les he enviado porque esa tiene el, el, la marca del inglés corporativo. Entonces, eh, lo que me van a hacer es lo siguiente. Si vean en, en lo del manual, hay una actividad que es la final de este, de este tema. Write a six line paragraph about the rules and prohibition at your workplace. Use is not allowed to. Vaya, pero yo no la voy a hacer tan igual, sino que la vamos a cambiar. En los grupos, ustedes lo que van a hacer es ponerse de acuerdo. Solo me van a hacer 10. 10 eh, instrucciones de lo que no está permitido hacer en su lugar de trabajo. Entonces, su creatividad, ¿cómo lo van a hacer? Van a usar imágenes. No van a usar imágenes, van a hacer esto y lo otro. O sea, eso lo dejo al, a la creatividad del grupo. Pero lo que yo quiero es que me escriban 10. Y todos me tienen que hablar de eso al final. ¿Ok? Vale, vamos a ver cómo me quedan los grupos. De acuerdo a cómo me quedan, yo voy a entrar rapidito y voy a chequear si están todos verdad participando y si hay uno en ese grupo que va a ser el que va a, va a hacer la presentación ok let's do it
Creo que eran dos abajo de del, del, la conversación practicada. Ok, eh, guys, what is your question? And what is the page of the exercise? No, 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 no lo va a encontrar ahí. No, no lo va a encontrar ahí porque es de su creación. Voy a volver a repetirle las instrucciones. Ustedes van a hacer 10 instrucciones de algo que no está permitido. O sea, ustedes van a usar is not allowed, como que fuera una lista de reglas. Una lista de reglas es lo que no está permitido hacer en su empresa. Pónganle nombre a la empresa. Eso no lo dije. Que sea de su creatividad, ¿cómo lo van a usar? Pueden usar imágenes si gustan, pero sin que lleve una pestañita abajo que diga de autor, que no tenga marca de autor. Este, en PowerPoint hay un insert que dice pictures. ¿verdad? Ahí se pueden insertar imágenes, pero que no lleven una pestañita abajo que dice de autor. Que si van a usar imágenes. ¿Está claro cómo es? Teacher, eh, ¿son 10 por cada uno o 10 no, en el grupo? 10 en el grupo. Ok. ¿Quién, ¿Quién tiene aquí para presentar? Ya vi que tiene eh, uno, no me fijé quién. Yo también. Ah, va. Entonces ahí lo dejo. Usen su creatividad. Yo hice unas, pero no sé, si lo, no sé si lo he escrito bien, pero yo ya lo solucioné en, en el papel. Algunas de las que son en la empresa, pero como le digo, no sé si lo, si lo he escrito bien. Es que es lo, 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 lo Solo importante. Solo recordarles, es una lista, es una lista, ¿verdad? De 10. No, no sé. Las... No, pero le dije ah, parecido, pero yo le cambié, de, o sea, de, de, es, de otra, es otra forma. Este, son 10 y póngale nombre a la, a la empresa. Es una empresa que tiene esas 10 reglas de lo que no está permitido. O sea, ustedes van a usar y se al lado. Ah, ok. okay. Ya. Yeah. Si sí. pueden usar imágenes, háganlo, pero algo rapidín. Sí, eso, eh, vamos tiempo. a tratar Ajá. el nombre de la empresa, sí. Verónica. Are you there, Maria Elena? Uy, no sé qué hice. Ajá. Aquí. 
Recuérdense que tienen que hacer la, la PowerPoint presentation que yo les envié. Esta, teacher. Sí, sí, teacher. La que está en el WhatsApp. Ahorita estamos viendo sí, el PDF. Ahorita estamos viendo el PDF. Si sí, puedes dejar de compartir y compartir la presentación. Ah, espérame. El que están viendo ahorita entonces. Eso no les puede servir de referencia para el vocabulario y todo lo que se hizo, va, pero no está basado en un ejercicio en sí de ahí. Sí. Mm, sino que es que ustedes están escribiendo 10 reglas de su empresa. 10 reglas. Y sí. todas tienen que llevar el señor al lado. Ahora sí, a la sala ven. Vaya sí. ahí. Ahora sí. Ok. Okay. Bye. I leave you alone. <laughs> Thank you, teacher. Chito, ah, sí, sería. Is not allowed to use cell phone. Y esta que también de Iris, ¿no? De divulgar la información confidencial, ¿cómo sería? ¿No está permitido divulgar? Okay. Sorry. Podría ser, it's not allowed to share the... Mm. Sorry, uh, the number three, check it, please, because you need a verb here. After two, you need a verb. Only that. Okay, so continue. Mm -hmm. See you. Lo que dijo este. Pero no sé si, si ya la ya la ya la agregó ahí. No. De nosotros es prohibido las bebidas energizantes. Uh, guys, only one observation. In every, you have to use two. For example, in number one, it's not allowed to use. To use. Before the bird was always uh, two. Okay. And remember yes. that you have to use the, the same slide. Uh, the same slide? Yeah, copy the what slide. What do you mean? Yeah, copy the slide. Oh, uh, this one? Yeah, the same, because uh, because uh, es necesario que tenga la marca de INSAFOR y de inglés corporativo. Oh, it's not a problem, teacher. I just okay. want to copy it into this one. No problem. Uh, No está permitido llegar tarde. Ah, sí, it is not allowed yeah. array later in my work. In the work. Okay, guys, only two observations. After the bear, you need to use two. For example, it's not allowed to use the cell phone and work. And two. Y el verbo tiene que ser en infinitivo. Okay. Después de tú, siempre el verbo es infinitivo. Okay. Solamente esas observaciones. Uh -huh. Smoke. It's not allowed to smoke inside the company. It's good, right? Okay.
2, 4, 7 tenemos. Nos faltan 3. The number 5 the number is missing the verb. Sería share. Share. Después de tú, coloca share. Ok, en another tipo, observation, ¿verdad? otra Number observación. Uh -huh. Tienen que usar la slide que yo les mandé. Porque si usaran una, si usan texto no hay tanto problema, pero si usaran una imagen sí sería problema. Porque tienen que usar la marca que de inglés corporativo. Las que yo le envié tiene la, la slide ya de la, como esa es el ejemplo. Tendrían que copiarlo, no sé si usaron esa que yo les mandé. No, no la estamos utilizando no. por el Pero podemos ahorita anotar las ideas y ya luego solo copiar y Copy pegar. Page, ajá. Uh -huh. ajá. Yo creo la, que no va a haber miedo porque compacho. pongan imágenes. Así que creo que no. no hay problema, pero sí, en otra ocasión sí, por eso es el propósito que se les manda. Porque sí, como si usan algo así de internet, eh, eso protege la, que tenga la marca. ¿Ok? Uh -huh. See you. Chévere. Creo que estaría, eh, no logro ver toda la presentación. Vamos a eliminar esta, porque solo eran las 10. 10, uh -huh, digo ahí. Uh -huh. Vaya, entonces, este, para que logremos participar todos, eh, no sé si Verónica ya se habrá regresado. Dice que yo no puedo ver aquí en el teléfono. Dice uh -huh, que hay sí. cinco participantes, pero no sé. No, es que no sé este qué le pasó a, a Verónica, pero um, va igual, este, ahorita podemos empezar a dividirlo y eh, practicar antes de llegar al... Yes. Sí, verdad. It is allowed to watch video. In work hours, así. Ajá. Sí, ese también sería uno. ¿Qué más haces en el trabajo? Insultar. <risa> Teacher, ¿cómo se dice insultar? Faltar el respeto. Faltar el respeto. <risa> no. Faltar el in respeto. In respect, entonces podría ser it is not allowed to in respect mm. and your the in your and uh, your. Uh -huh. Let me see if I can you uh, get another word. No entender, teacher. Por <laughs> dos. <laughs> it is not allowed. Allow it to in respect. Mm, well, another can be insult. Ah, so yeah, it's, mm -hmm. listen. It's not allowed to insult the boss. Mm. Ah, yeah. Insult uh -huh. the boss. The boss. The boss. Pero boss? sabían que. Sabía que, sí. Sabían que en el código de trabajo dicen que no se puede insultar al jefe siempre y cuando haya, no haya habido provocación, pero si hay provocación, no hay justificación para despido. Eric, ¿estás aquí? Siete. Eric, ¿estás aquí? Siete. ¿Y es, teacher? A usted le toca quedarse hoy diez minutos, oiga. Ok, se ve. 
in a very disallowed way to insult the boss. You have one, two, three, four, five, six, seven. Okay, um, because of the time, guys, leave it like that. Only, uh, solamente repartense quienes van a decir que, okay? Yeah, déjenlo así. Okay, sure. Okay, see you. Okay. Okay. Por cierto, hay casilleros para los teléfonos, por eso. Ok, sí, guys. Uh, I see that you're ready to present. Uh, have you decided who is going to say what? Mm, who is going to no, say? No, aún no. Because the time is over. <laughs> ok, ahorita lo rifamos. Ok. Oh, I'm going to close the, the rooms. Ok. Um... Hi, compañeros. How do you feel, Edwin? Hi, teacher. Sorry. How do you feel? Uh, I'm not bad. I'm not good, but. Mm, ha tomado antibióticos. Yes. Es una de las razones por las que a veces no se cura muy. En fiesta de que en esto del COVID. Hay varias teorías, pero la teoría que a mí nunca me falla es tomar antibiótico bien luego en esto del COVID. No, lo que pasa es que yo tenía tiempo, creo que como seis meses de no enfermarme. Entonces, cuando me vengo a enfermar me da bastante fuerte. Uh -huh, pero, bueno, lo primero son bastantes este, cosas de tipo test, ¿verdad? preparados especiales. Los otros podrían ser este, eh, antihistamínicos, o sea, cosas para que no se sientan los efectos. Y lo que sí, en mi modo, porque lo primero que ataca es la garganta. Entonces, hay que tomar antibióticos. Mi modo. No es recomendable tomar antibióticos, pero peor pasar a más, ¿no? Peor a que se le haga fuerte la infección en la garganta. Ok, no soy doctora, pero como soy maestra, no crean, uno es como que tiene varios hijos <ríe> y la experiencia así de tanta gente. Bien. Bueno. Bueno, ustedes que ya son mayores, pero como que son mis hijos también. <ríe> De seguro yo soy mayor que usted, fíjense. Um, ok, finish. Se nos terminó el tiempo, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible, ok. Uh, present the group number The group number one. ¿Cuál es el número uno, teacher? You don't know who is the number Esta misma pregunta iba a hacer yo. <laughs> you are es que the creo que no, no, nosotros. Yeah. Okay. Ah, nosotros. Nosotros es el número dos. Sí, yeah. Yeah. Que sí. 
Yes, yes. Ah, pues, levantemos el, el grupo número uno, pues. <risa> Vaya, voy. Y en la sala que se les abre, ¿no les aparece el número que son? No, teacher. No. En la parte superior aparece. Bueno, tal vez de los que se conectan desde computadora, pero al menos desde el teléfono no. En el celular también aparece. Oh, look. <risa> ok. Begin. Vaya, mis compañeros lo van a decir, Ticha. El compañero allí va contigo, ¿verdad? Sí. Okay. Voy a comenzar yo, compañero. It is not. Ah, ok. La damos primero. Uh, it's, it is not always to use the cell phone in work hours. It is not always. Allow. Allow, allow smoke inside in the company. It's not a law allowed to array later. It's not allowed to eat in the workplace. It's not allowed to run in the facilities. It's not allowed to watch videos in work hours. It is not allowed to insult the boss. It is not allowed to drink alcohol. Belayers. Bien, Alcoholic. equipo uno. <laughs> Alcoholic <Viva>. beverages. <laughs> okay, and my evaluation is because you try it. Ya me había asustado. <laughs> Only one you said. Yeah. <laughs> y dice una prueba de la teacher. Okay, so stop sharing. Okay, the number two. I guess it's Marvin's. 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 Go ahead. No, Marvin. Okay. This instruction of what's in no allow at work. Number one, it is not allowed to arrive late to your workplace. Number two, it is not allowed to smoke inside the facility. Number three, is not allowed to drink intoxicant in Bragadis. In four is not allowed to use cell phones. Next. Next. Emerson, <laughs> hey, you are next. Um, number five is not allowed to share confidential information about the company. Number six is not allowed to use headphones in your workplace. Next, next. Mm, here in the, the next is. Ah, uh, yo entonces is not allowed to take towels to home. Ah, uh, is not allowed to sleep in working hours. Next, next. <laughs> Who is saying that? Finish. <laughs> No. No. It's not allowed to use a sportive glasses in the covers area. It's not allowed to enter to other area. Uh -huh. It's not allowed. It's not allowed. Remember, it's not, not allowed. allowed. It's not allowed. Okay. If you did it, you have 10. If you did it, hey, you stop before I finish. Ok. Nos The llevamos one. uno de calificación. The last one. Uy, ya me pasé bastante. Ok. Quickly, please. The last one. The last one. Wilfredo's group. Ok. Can you see the presentation? Yeah, we can. Ok. Okay, our company's name is RR Industrial Company. 
The rules and prohibitions at our workplace are the following. Uh, it's not allowed to use the fire extinguisher if it's not an emergency. Uh, and also it's not allowed to run inside the facilities. Also it's not, allow it's not allowed to stay inside the warehouse without using a helmet. Uh, Rocio, can you go, could you continue please? Rocio, are you there? Se salió, dice. Okay, se, eh, se we don't push. ¿En cuál se quedó? Ah, okay. Eh, the number four. The number like... four. It's not allowed to drink alcohol beverages. It's not allowed to off the cell phone in bottles. It's not allowed to eat in four hours. And that is not allowed to drink energy banners. Eight is not allowed to out else. And that is not allowed. Yeah, Monday? Yeah. No, continue, continue. Night is not allowed to use short clothes. And that is not allowed to smoke it in the company. Fine, okay. Thank you. Do you want to add ten? Yes or no? <laughs> Because the last group didn't permit me to finish. Okay, stop chatting. Okay, congratulations, guys. It was nice to see you today. And I appreciate your participation. And see you tomorrow. Have a nice night. Only Eric stay. Few Good minutes. Night. Good night. Good night. Good night. Bye. Cuídese, Edwin. Ah, ya se salió. Okay. Eric, finally, I see you. I see your face. Hi, teacher. <laughs> <laughs> ¿Qué tal? Um, ¿Qué tal? ¿Cómo fine. se siente? Eh, tiene bastantes problemitas al conectarse, ¿verdad? Sí, fíjense que últimamente se ha fallando mucho el internet. Mm -hmm. ¿Y qué tal? Porque como usted parece ser que no hizo esto casi toda la primera semana, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que sí he observado es que como que usted no tiene tan mal inglés. O sea, quizás ya había estudiado antes. Eh, fíjese que no, pero me gusta mucho. O sea, me, me, me gusta, me llama la atención el inglés. Y de lo poco que, bueno, de lo que ha visto hoy esta semana, ¿verdad? Este, ¿Cómo se sí. ha sentido? Eh, muy bien, voy entendiendo poco a poco el tema. Siento que no es muy complicado por el hecho de que eh, yo veo, suelo ver muchas cosas en, como por ejemplo, leer o ver videos en inglés. Mm, ah, pues eso le ha ayudado, eso, porque sí uh -huh. se le nota, no está tan principiante así que digamos, sí se le nota el, algo ahí, y no son cursos, uh -huh. sino que es lo, la práctica que usted ha tenido personal. Sí. Bueno, este, del tema de hoy, ¿qué es lo que no le quedó claro? Mm, realmente nada, teacher. Son cosas que mucho ocupa uno en el trabajo, ¿verdad? Solo son de traducción, prácticamente. Mm -hmm. Pero, bueno, yo la verdad es que sí me interesa que conozcan bastante el vocabulario, ¿verdad? Pero también le doy, le tiro un poco a que lo usen, así en speaking. Mm -hmm. que, uh, trate sí. usted de practicarlo así, solito, así, como esto de inglés, quiere bastante práctica personal. No solo sí, en la sí. clase, sino que usted solito se pone a repasar, a repetir, a, a repetir vocabulario para que se le quede. Y, sí. pues, y de la plataforma lo, lo hizo. No, no me acuerdo si hizo la plataforma o sea. No, este, mañana voy a hacerlo de las dos semanas porque realmente no me ha quedado mucho tiempo. Vaya, para mañana está el midterm, el examen. Eh, primer examen, ¿verdad? Entonces, okay. tiene, tiene que hacerlo hasta ahí. Y bueno, yo, ¿sí? yo lo evalúo hasta las 12 de la noche, que cabal, entonces yo comienzo ya a pasar notas. Sí, trate de hacerlo, okay. pero no lo haga en la hora de clases, venga a clases, oiga. Sí, está bien. Sí, lo espero para que 
porque como ya perdí un persona, eh, un porcentaje, sorry. No sé sí. si le dijeron en Safor que ya había problema por eso. O sea, si había algún problema, quiero decir. Sí, incluso este de los como organizadores del trabajo me hicieron ver eso, ¿verdad? Yo les expliqué que había hablado incluso con los de Insafor. Uh -huh. Y sí me dijeron que tratara de ya no perder mucho eh, las clases, ¿verdad? Sí, por el porcentaje le, de... Sí, yo le invito a, a no perderse las clases y a estar en todas las los 120 minutos para que no le okay. afecte. Oiga, así que sí. lo espero mañana. Ok, see Gracias, you tomorrow. Teacher. See you tomorrow. Have a nice Good night. night.